before going to the spiritual armor, what are the six to seven things I told in Ephesians what is very important for us to remember? ఈ యొక్క ఆత్మీయ పోరాటంలో మనము నేర్చుకుంటున్నటువంటి విషయాలు మనం పరిశీలించినట్లయితే కవచం గురించి మనము ధ్యానించకంటే ముందు ఎఫ్ఎస్లకు రాసిన పత్రికలో మనం ఏం ఏమి ధ్యానించాము దానికంటే ముందు కూడా ఇంకొక ప్రత్యక్షత మనం కలిగి ఉన్నాం blood of jesus my sins are forgiven esaya raktam dwara mana paapalu shiminchabadayi then what you told is right yeah tadupariya meer cheppinanta kuda correct e continue sister me pasu sister cheppandi చూడండి మనము పాపముల విషయమే చచ్చిన వారమైనాం మనం విమోచన కలిగి ఉన్నాం మనం రక్షణలోకి వచ్చాం మనము రక్షణ పొందుకున్న తర్వాత దేవుని యొక్క వారసత్వంలో మనం ఉన్నాం and now we are fellow citizens with saints manam parishuddhulato manamu paurulga untam and very important now we know this earth yes we are a earth does not belong to us but actually the earth is god's property and that should belong to us చూడండి యొక్క భూమి అయితే మన యొక్క స్వాస్థ్యం కాదు కానీ అది దేవుని స్వాస్థ్యం అయి ఉంటుంది దేవుని స్వాస్థ్యం అయినందున అది మన స్వాస్థ్యం అయింది and the deceiver is taking the things of the earth and destroying his children like giving sickness or ruining the job or family issue or fa- things like that is fighting so how we can overcome that chudandi yokka devudu manaki ichinatvanti ee yokka bhoomi ni apavadi mana daggara nundi donglinchi em chestam anadante anarogya samasyalu kavachu kutumba samasyalu kavachu illa rakarakala aneka daadulu కుటుంబం పైన మనుషుల పైన చేస్తూ వాటన్నిటిని దొంగలిస్తా ఉన్నాడు అప్పుడు దీని తర్వాత పౌల్ గారు ఆ యొక్క ఆత్మీయ రక్షణ కవచం గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నారు why i'm telling the other things are reminded again is if you do not know that putting on the armor without this knowledge you will not be a strong confident warrior చూడండి యొక్క అవగాహన మనం లేకోకుండా క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడ్డామని విమోచన కలిగి ఉన్నామని మనము పరిశుద్ధులతో మనము పౌరులమై ఉంటున్నామని ఇవన్నీ మనము గుర్తు ఎరగకోకుండా ఈ యొక్క కవచాన్ని మనము ధరించుకొని నిలబడలేని స్థితిలో మనం ఉంటాం మొట్టమొదటిగా మనం మరొకసారి మనం ధ్యానం చేద్దాం ఎఫ్ఎస్ లో రాసిన పత్రిక ఆరు పద్నాలుగులో మనం దేన్ని ధ్యానించామండి అనగా నీ నడుమునకు సత్యమను దట్టి కట్టుకొని నీతి అయిన మై మరుపును తొడుగుకొని తొడుక్కొని నిలవబడి మార్గం సత్యం జీవం చెప్పింది so see for an armor if the belt is not there the armor will be loose on the body 
చూడండి ఈ యొక్క కవచాన్ని ధరించుకున్న తర్వాత ఒకవేళ బెల్ట్ని దట్టిని మనం కట్టుకోలేనట్లయితే ఆ దట్టి లేని విధానాన్ని బట్టి ఉన్నటువంటి కవచం అనేది మనకు లూజ్ గా ఉంటది కానీ మనము ఆ యొక్క దట్టిని మనం ఎందుకు కట్టుకుంటాం అంటే మన శరీరానికి ఆ యొక్క కవచం అనేది స్థిరంగా గట్టిగా ఉండడం కొరకు కట్టుకుంటాం and that belt is the truth and the truth is christ ayoka datti evarante a belt datti evarante satyam ay untundi satyam evaro kaadu yesu christu prabhu varu means what christ should not be something in the book but he should become real to you and he should be with you every moment చూడండి దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు అనగా కేవలం పుస్తకానికి బైబిల్ కి సంబంధించిన వ్యక్తిగా ఉండకూడదు కానీ ఆయన నిజముగా మీకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా మీరు కలిగి ఉండాలి but the truth is he has redeemed you from the curse and he has given the blessings so the truth should be dominating over you children ippudu vastavalaki ante yoka satyam anaga yesu christu prabhu varu mana vastavalaki painaga ayinani manam pette variga undali chudni vastavalu ante udaharanaki mana kanarogya samasyane undochu కానీ అనారోగ్య సమస్య ఉన్నప్పటినీ కూడా వాస్తవం ఏంటంటే ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనకు స్వస్థత మనం కలిగి ఉన్నామని మనం నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి ఒకవేళ మనము శాపాల్లో ఉన్నట్లయితే అది వాస్తవమే అయినప్పటినీ కూడా మనము ఆయన రక్తం ద్వారా మనం విమోచన పొందుకొని ఆశీర్వాదాలకు మనం వారసులుగా మార్చబడ్డామని మనం గ్రహించాలి ఇవి వాస్తవాలకు మించి యేసు క్రీస్తు ప్రభావాలను మనం కలిగి ఉండాలి the belt is the first preparatory uh, armor for a soldier in the same way for you and me christ should be the truth chudandi oka saini kodu ke vidhangaithe oka belt oka kavasham anedi pramukhyam aitundi adhe reethiga christavulaki satyam anedi pramukhyam aitundi means what his word is the truth ante dannadu meedante aina vakyam satyam aitundi that's why paul told that let god be true and the whole world be a lie and then paul gar em antunnaru ante devudu satyam ayi untunnaru lokamantha kuda abaddham ayi untundu ani cheptaa untaru this should be now mind we get into arguments we come to the place where we may doubt god but always god should be the truth for you manamu ee aalochanatho manamu chusinatlayite ee sthitiloku vachinatlayite manamu devuni eppudu kuda manam avamaaninchamu kaani devudu eppudu devuni satyame ani manam grahinchagalugutam what is the second arm rendo kavachame neethi anu mai maru dharinchu amen breastplate of righteousness what is breastplate neethi anu mai mar pante asal mai mar pante neethi ante no no breastplate mai marupu ante See, when you're reading Bible, I told you, you should see uh, as firstly as an armor, then you should see yourself, then you'll understand. So, when you're talking about the truth, 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 కవచాన్ని ధరించుకొని నిలబడ్డట్టుగా ఆ పక్కన మీరు తనకు ఎదురంగా మీరు నిలబడి ఆ వ్యక్తిని చూస్తున్నట్టుగా మీరు ఊహించాలి వాక్యం చదివినప్పుడు ఎందుకు ఒక సైనికుడు తను మైమరువును ధరించుకుంటాడు ఎందుకు ఈ యొక్క మైమరు అనేది అవసరం అంటే మన యొక్క హార్ట్ మన యొక్క గుండె కావచ్చు మన యొక్క కిడ్నీ కావచ్చు మన యొక్క లివర్ కావచ్చు చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆ మన యొక్క ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పార్ట్స్ ప్రధానమైనటువంటి పార్ట్స్ ఆర్గన్స్ భాగాలు ప్రధానమైనటువంటి భాగాలని కాపాడడం కొరకు మనం యొక్క మైమరు ధరిస్తాం 
you are the righteous of god if that is not there in a heart you will easily fall down aatmiya manam aalochinchinatlayite neevu nenu maram kuda devun yokka neethi ayyuntunnanu now uh, a simple question to you oka chinna prashna meeku will god bless everyone or he will bless only the righteous devudu andarni aashirvadistara lekapothe neethimanthulu maatrame aashirvadistara andarni aashirvadistara he will love everyone aina andarni premisthadu okay i'll put my question like this who has confidence to approach god the father in the time of doubt Who, who has the confidence to reach the Lord? When you have an issue in your life. Okay, well, I am in my life. 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 Who can approach God confidently? The Iriam God is in my life. Who can approach God confidently? సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మనం దేవుణ్ణి చేరుకుంటాం కదండి ఎంత మంది ధైర్యంగా వెళ్ళగలుగుతారు దేవుని వైపు చూడాలి See, when you have an issue in your life, why do you try to clean yourself first before you go to God? Actually, if we have a good life, we have a good life. Why do we have a good life in our life? Why do we have a good life in our life? చాలా ఉదాహరణలు ఇస్తా ఉంటాను మీకు అర్థం కావాలనే విషయాన్ని బట్టి బికాస్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ టెల్లింగ్ యువర్ నాట్ రైచియస్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ టెల్లింగ్ యూ ఆర్ ఎన్నర్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ టెల్లింగ్ యువర్ అన్ వర్తి గాడ్ విల్ నాట్ రిసీవ్ యూ ఎందుకు మనం దేవుని చేరుకోవాలనుకుంటున్నాం పరిశుద్ధ పరుచుకుంటాం మనల్ని మనం మొట్టమొదటిగా అంటే మన హృదయం చెప్తుంది మనము నీతి మంత్రం కాదని మన హృదయం చెప్తా ఉంది మనం అపవిత్రులం అని మన హృదయం చెప్తా ఉంది మనము యోగ్యులము కాదని చెప్తా ఉంది అవును వాస్తవానికి శరీరానుసారంగా మనం ఆలోచిస్తే అది వాస్తవమే కరెక్టే Isaiah 64:6 tells that all your righteous deeds are like filthy rags in the eyes of God. చూడండి యేషయ ప్రవచనం పుస్తకం 64వ అధ్యాయం 6వ వచనం మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క నీతి క్రియలు దేవుని దృష్టిలో మురికి గుడ్డల్లా కనబడతా ఉన్నాయి. So in your heart you should know you should know and you should know the truth that it's not your righteousness but here Paul is talking about something else righteousness. ఇక్కడ పౌల్ గారు ఒక మన నీతి గురించి మాట్లాడట్లేదు కానీ ఏదో ఒక నీతి గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ద రైచియస్నెస్ దట్ ఇస్ ఇంప్యూటెడ్ ఇన్ టు యు త్రూ క్రైస్ట్ అండ్ దట్స్ ఎ గిఫ్ట్ టు యు ఆమెన్ ఈ ఒక నీతి ఎక్క నుండి అనుగ్రహించబడింది అంటే క్రీస్తు ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడింది బహుమతిగా రోమన్స్ 3:22 రోమన్స్ 5:17 హిబ్రూస్ 5:13 యాక్చే టు లాట్ ఆఫ్ వర్సెస్ సెకండ్ కొరింథియన్స్ 5:21 ఆల్ ద వర్సెస్ ఐ టు లైక్ ఫాట్ you know that because i have been teaching on that you are righteous because it's a gift by given by christ because he took your sins and he gave you the righteousness chudandi manamu neethi mantulu ga techabaddaniki chaala vakya dharalu nenu chuvin dev sevulu chuvinchar 2 korinthi 5 21 romila rasna patrika 3 22 ila చాలా వాక్యాధారాలు దైవ సేవకులు తెలియజేసి ఉంటున్నారు అదేంటంటే ఎప్పుడైతే మన పాప భారాలు క్రీస్తు మీద పెట్టామో అప్పుడు మనల్ని దేవుడు నీతి మంతులుగా తీర్చిదిద్దాడు మరి మీ హృదయంలో మీరు కలిగి ఉన్న ఆలోచన ఏంటి ఇప్పుడు మరి మీ అందరికి ప్రశ్న మీరు నీతి మంతుల లేకపోతే పాపుల నీతి మంతులు వేసు క్రీస్తుని తరించుకున్నారు Amen, amen. So if your heart has a full assurance that you are the righteous of God, 
you will confidently approach god even when you have a crisis చూడండి మీ జీవితంలో మీకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నా కూడా మీరు క్రీస్తుని బట్టి నీతి మందులను గ్రహించినట్లయితే ఏ సమస్య మీ జీవితంలో వచ్చిన దేవుని దగ్గరికి చాలా ధైర్యంగా వెళ్తారు then only god will accept you so instead of approaching god we will be looking at the other things why because your heart does not have the full assurance that you are the righteous of god chudandi oka vela manamu drudanga manu hrudayamlo sthiranga drudanga manamu ee aalochana kaligi lenatlayite apavadi em chesante man daggarki vachi hello nu ee vidhanga paapamlo unnao kabatti ini roju lukvasam cheyali adi cheyali idi cheyali appude nu dhairyanga elagalugutha lekapothe telalevu ani cheptadu meaning i we we see in our religion we see in our system we do that satane ga pastor manushulu de eptar pastor yeah that's not our religion tells that matalu kuda ide vidhanga bodhistha unta kadandi we meaning i don't i'm not against fast i also fast okay now i'm going to fast about this also but what we are not fasting to get things from god we are fasting because i did mistakes like i did mistakes against the system what should be there i did so now i have specs now i need to how to overcome now the mistakes i did and how i have to become right i will fast and pray chudandi manam upasal undedi ila neethil mantulaga theesabaddam koraku inkoda kaadu kani ippudu konni vishayalu daiva sevakulu chepta unnaru ippudu endante chesina tappidamlanu batti fasting so upasal undali ippudu chudandi daiva sevakulu spets ni ayyo kalla joodu darinchi untunnaru em chesaro tappidamnu batti avi vachi untunnayi kabatti vaatini batti vaayinu fasting untaru so i i am not fasting to please god but i am fasting to renew my mind what is the mistake i did to correct myself so that i can come out of it and like earlier walk without aspects chudandi devunni pratimlaadukodam koraku ayina upavasam undatledu kani devasekulu mana upavasam undakoddu kani ayaka munduga kalla jodu darinchukanna mundu elanti aarogyam ayithe ayina kaligi unnaru ee sthithi ayithe kaligi unnaru aa sthithi nimithamaina chestha unnaru okay now third what is that మూడవది చూడండి మనం సైనికుని గురించి మొట్టమొదటిగా ఆలోచిద్దాం సైనికుడు ఎందుకు షూస్ వేసుకుంటాడండి అంటూ లేకుండా తొందరగా పరిగెత్తుతాడు ఏమేన్ ఏమేన్ బికాస్ హి ఇస్ ఇన్ ఎ డిఫికల్ట్ టెరి దేర్ మే బి స్టోన్స్ దేర్ మే బి థాన్స్ అండ్ ఎవరీథింగ్ దట్స్ నాట్ ట్రబుల్లింగ్ సో హి పుట్ ఆన్ షూస్ దట్ హిస్ లెగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ చూడండి ఆ యొక్క సైనికుడు పరిగెడుతున్న సమయంలో అక్కడ రాళ్ళే ఉండొచ్చు రప్పలే ఉండొచ్చు ఇంకా ముళ్ళే ఉండొచ్చు ఏదైనా తనని అడ్డగించకోకుండా త్వరగా పరిగెట్టడం కొరకు సైనికుడు ఆ యొక్క షూస్ ని ధరించుకుంటాడు ఇంకో రీతిగా చెప్పాలంటే ఎప్పటి వరకు అయితే మనం షూస్ ధరించుకుంటామో అప్పటి వరకు కూడా మనం వేగంగా పరిగెట్టగలుగుతాం కాళ్ళు సిద్ధం కలిగి ఉంటాయి amen 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 correct word sister now come spiritually aatmiyam galochitam what is the gospel of peace yoga samadhana yoga suvartha enti Can anyone read Luke 2, 14 or Romans 5, 1? Everyone is aware of Luke 2, 14, and 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 14. కాబట్టి విశ్వాసం విశ్వాసం మూలమున మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ద్వారా తీవ్రత సమాధానం కలిగి ఉందము okay that is romans 51 look 214 okay you don't read i'll tell angels were singing praising god hallelujah praising god because now war between god and man is over there is peace between god and man 
ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవ దేవదూతలు దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటున్నాయి సర్వలోకమునకు సమాధానం కలుగును గాక దేవుని ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి వారికి భూమి పైన సమాధానం కలుగును గాక అని అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం and that was the thing when jesus was born so what it meant was because christ is born now there is no enmity between god and man but there is peace between god and man chudne yesu christu prabhu varu janminchina vidhanam batti devuniki adhi vidhanga manavudiki madhyalo unnatundi etuvanti bedam edi lekapunda varu madhyalo addu goda edi ledan telleyestunnadu chustunnam that is what paul is telling romans 5:1 therefore because of christ now there is peace between you and god means what god and you there is peace kavatti ee vishayanni paul garu rasta untunaru kavatti devudiki manudiki madhyalo samadhanam anedi erpadindi means what not enmity but peace ante bedam kaadu kani samadhanam erpadadi with whom you will be able to talk freely evartho meeru chaala manchiga daggaraga maatladagalugutarandi enemy or friend man snehithulato manam manchiga maatladagalugutama lekapothe man shatrulato maatladagalugutama snehithulato friend a friend who has with whom you have peace or a friend who is angry at you mee paina koopam unna varatho meeru maatladtara snehithulato lekapothe meeto sneha bhavanga unna varatho maatladtara sneha bhavanga now we'll go one more step but when you have friend with whom you have peace your legs will be steady to go to him but when you are going to friend who's he is an enemy with you who is not this ang- angry with you your legs will not be steady should i go should i not uh, how should i go your legs will not be steady chudandi manato sneha bhavanga unde varato snehithulato manam em chestam ante mana vaatto velli mana panchukodaniki maatladaniki mana kaallu sthiranga siddhanga untayi కానీ మనతో శత్రుత్వం పెట్టుకున్న స్నేహితులతో వెళ్ళి మనం మాట్లాడడానికి మన యొక్క మన కాలు అనేవి సిద్ధంగా ఉండవండి ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ పౌల్ గారు రాస్తా ఉంటున్నారు ఏమని రాస్తున్నారంటే పాదములకు సమాధాన సువార్త అయిన సిద్ధమైన సమాధానమైనటువంటి సువార్త గురించి ఇక్కడ రాస్తా ఉంటున్నారు అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే దేవునికి మనకి మధ్యలో సమాధానము ఏర్పడింది అని మనము భావించినట్లయితే విశ్వసించినట్లయితే మనం తడబడకుండా మనము సిద్ధ మనసు కలిగి స్థిరంగా మన కాలు నిలబడతాయి లేనట్లయితే మనము పడిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి i did not know about you all but i remember about myself before i knew the truth 2010 when i was down when i was going to church my legs were shivering what is the wrong thing i have done god that you are angry with me that i am getting this sickness in my life i was just shivering my legs my hands were shivering but when i understood the truth it's not god god is in peace with me my legs were steady to fight against the uh, the enemy who brought this sickness into my life చూడండి ఈ విషయాన్ని దైవ సేవకుల యొక్క జీవితంలో రెండు వేల పది సంవత్సరంలో వారు అనుభవించారు అదేంటంటే అనారోగ్య సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్య నాకు ఏర్పడింది అని దేవుని సన్నిధిలో గజగజ వణుకుతా ఉన్నారు ఆయన అయితే ఈ యొక్క వణుకు అనేది దేవుని ద్వారా వచ్చింది అని తను గ్రహించలేదు కానీ అపవాది ద్వారా వచ్చింది అని గ్రహించలేదు ఎందుకంటే దేవునికి దైవ సేవకులకి మధ్యలో సమాధానం అనేది ఏర్పడ్డారు కాబట్టి తన కాలు స్థిరంగా ఉన్నాయి I mean, you are receiving something. I mean, you are receiving something. I mean, you are receiving something. Every time the same thing happens, I add examples so that it becomes simple to understand. Every time the same thing happens, I mean, you are receiving something. Every time the same thing happens, I mean, you are receiving something. Now, the fourth one, what was that? 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 మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకుని నీతి అని మైమరువు తొడుగుకొని పాదం 
विश्वास शीट అంటే ఇవన్నీ ఓ కాకాండే దాని అర్థం ఏందంటే మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారే సత్యమై ఉంటున్నారు మనకు అని విశ్వసించిన తర్వాత అదే విధంగా మన హృదయంలో ఒక నిశ్చయత మనం కలిగి ఉండాలి అదేంటంటే క్రీస్తు ఆయన నీతిమంతుడై ఉంటున్నాడు అని మనం విశ్వసించిన తర్వాత మనము అదే విధంగా ఎక్కడ మనం చూస్తే స్థిరంగా మనము ప్రభు సన్నిధిలో నిలబడే స్థితి అంటే ప్రభుతో ప్రభుకి మనకు మధ్యలో సమాధానం ఉందని మనం గుర్తెరిగిన తర్వాత why see when deceiver comes firstly we think god is lie but the fact is the truth ippudu manamu oka samasya raangane manam em chestam ante manam apavadi manane ela shodisa ante devudu devudu abaddikudu kani manaku jarugutunna vishayalu anni kuda vastavam chupistadu see to adam and eve see god has hidden the truth actually you are not image of god when you eat the fruit only you will become like god చూడండి ఇదే విషయం మనము ఆది కాండంలో మనము ఆదమ అవార్తో జరిగిన విషయాన్ని మనం పరిశీలించవచ్చు అక్కడ అపవాది వారికి ఎలాంటి ఆలోచన కలుగజేయించాడంటే దేవుడు ఆయన అబద్ధం ఆడుతా ఉన్నాడు సత్యాన్ని మీ దగ్గర దాస్తా ఉన్నాడు అని తెలియజేసి ఇండైరెక్ట్గా ఏమని చెప్తా ఉన్నాడంటే మీరు ఒకవేళ ఈ ఫలాన్ని తింటే దేవుని వల్ల మారుతారని చెప్తా Jesus came to destroy Satan but Satan told if you bow down to me I will give every kingdom to you see he was very cunningly put across thinking because he knew if Jesus dies Satan is over his work is over so he was trying to compromise by telling a lie చూడండి ఇక్కడ మనం చూసి యేసుక్రీస్ ప్రవలర్ వాటి నుండి విమోచన కలగజేయడానికి ఆయన మరణ వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తాం మతే స్వర్త నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూసాం అక్కడ జరుగుతున్న సన్నివేశం ఏంటంటే అక్కడ యేసుక్రీస్ ప్రవల వారినే అక్కడ జిద్దుల మారి ఇక్కడ మనం చూసే మోసకరమైనటువంటి అపవాది యేసు ప్రభుని లోపరచుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ అవసరం ఎందుకంటే అపవాదికి తెలుసు ఒకవేళ ఏసయ్య శిలలో మరణించినట్లయితే ఆయన ప్రాణం పెట్టినట్లయితే అపవాదికి నరకము తీర్పు తప్పదని తెలుసు కాబట్టి ఓడిపోతాడని తెలుసు కాబట్టి ఏసయ్యని అక్కడ ఓడించాలని లోపరచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నట్టు చూస్తాం so but jesus knew the truth he has come here to redeem us not to compromise have a peace deal with this deceiver but to destroy the deceiver because he knew the truth he didn't compromise but if he knew the truth maybe he would have compromised chudandi ikkada mana esaya esak telsu aina vimochinchadanki aina ochi untunnar kabatti akada shatru aina tadu apavadi tho raaji padaledandi okay why truth so in the same way when you have issue in your life the truth is i am no more the life i have the life of mine but the life of christ in me christ has redeemed me christ has paid for me christ and the righteous of god i was a sinner i became the i am redeemed i am saved i am been adopted this truth if you don't have the deceiver can easily play against you చూడండి మనం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక సమస్య వచ్చింది అనుకోండి మన జీవితంలో అది ఏ సమస్య అయినా కావచ్చు ఆర్థికంగా కావచ్చు లేకపోతే అనారోగ్య సమస్య ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికీ కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనము దత్తత తీసుకోబడ్డాము మనము విమోచన కలిగి మనం విమోచన కలిగిన మనం రక్షింపబడ్డామని ఈ ఆలోచనతో మనం ఉంటే అపవాది మనల్ని ఎప్పుడు మోసగించలేడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తుని క్రీస్తు అనే సత్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాము because you know the truth your heart has the full assurance that you are not a sinner but you are the righteous of god అంటే మన హృదయంలో ఒక నిశ్చయత మనం కలిగి ఉన్నాము నేను దేవుని యొక్క నీతి అయి ఉంటున్నాము నేను పాపిని కాదు అని మనం గుర్తెరగాలి and your legs are steady because you know that now because of christ because your heart is righteous there is peace between you and god 
కాబట్టి మనము మన హృదయంలో మనం నీతి మంతులు మనం ఒక ఆలోచన మనం కలిగి ఉన్నాం సత్యమైన క్రీస్తును మనం కలిగి ఉన్నామని ఈ ఆలోచన కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి మన కాళ్ళు మనం స్థిరంగా అవి నిలబడతాను ఎందుకంటే క్రీస్తుకి మనకి దేవునికి మనకు మధ్యలో సమాధానం ఏర్పడింది కాబట్టి వీటన్నిటికీ మించింది ఏంటంటే విశ్వాసమును డాలు Why is that shield of faith? So that you can quench all the fiery darts of the wicked. Why do you think that the fire is going to be a fire? Why do you think that the fire is going to be a fire? Why do you think that the fire is going to be a fire? Why is the shield used by a uh, soldier? Why do you think that the fire is going to be a fire? Amen. Amen. Now what is your shield? విశ్వాసం అంటే ఏంటి చూడండి మీరు చెప్పేది సరి అయింది వాస్తవమే కానీ దైవ సేవకులు బోధకుడు టీచర్ అయి ఉంటున్నారు కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న ఇంకా ఆ పగల కొట్టి దాని అర్థాన్ని తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతున్నారు ఏంటి విశ్వాసం అంటే ఏంటి లేని వాటిని ఉన్న వాటికి ఊహించుకోవడమే విశ్వాసం విశ్వాసం యొక్క అర్థం ఏంటి అడుగుతున్నారు దైవ సేవకులు విశ్వాసం క్రీస్తే praise god praise god okay i'll not trouble you more i'll tell okay now faith means basically it's very simple you transfer your dependence on someone who can rely on chudandi vishwasamu ante edo kaadu kani manalni evaraithe vidipinchagalugutaro vaari paina sampurnanga aadharapadnu i always give an example Uh, when i um, see face to face my students i make one in the group who's nice healthy person he stands next to me i go and kneel on him rendi ippudu darshakulu oka udaharanam telichestu untaru manchiga aarogyanga balanga unnatuvanti vyakti paina velli ala talavalchadam urigi podam okay what i am doing i am relying on his weight because of that i will not fall చూడండి మన ఆ యొక్క మన బరం అంతా కూడా ఆ వ్యక్తి పైన వంచడం లేకపోతే వేయడం బికాస్ హీస్ హెల్తీ బికాస్ హీ కెన్ విత్ స్టాండ్ మీ ఐ విల్ నాట్ ఫాల్ ఎందుకు ఆ వ్యక్తి పైన మనము అలా తల వాల్చడం కానీ లేకపోతే వరిగిపోవడం చేస్తాను అంటే ఎందుకంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు స్థిరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి తను పడిపోలేడు సి సి ద ఎగ్జాంపుల్ సి ఓకే నౌ బికాస్ దిస్ వాటర్ ఇస్ ఫుల్ this fellow will not fall but if this fellow goes up the the uh, the specs uh, box will fall off sandi kada rendu inko udaharana devasayaku chupisana water bottle lo neellu unnai kabatti ee ikkada unnatundi specs box anedi aadharana padda appudu dan paina padda appudu adi atu itu tholigi podaniki avakasham ledhu kan oka vela dantlo neellu lev ankonde adi munduku padipoyi adi venaka padipothu means what i am putting all my i am depending totally on something else అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను సంపూర్ణంగా ఇంకొక దానిపైన ఆధారపడతా ఉన్నాను అంటే ఏంటంటే విశ్వా విశ్వసించడము ఆధారపడము ఇంకొక దానిపైన మనం ఆధారపడడం మీకు ఒక నిశ్చయత మీరు కలిగి ఉన్నారు ఒక ఆలోచన మీరు కలిగి ఉన్నారు అది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆధారము మనల్ని ఎప్పుడు కూడా బలహీనపరచదని మీరు విశ్వసిస్తూ ఉంటున్నారు 
it will never disappoint you mimmal eppudu kuda anirutsaha parchadu it will never fail you mimmal eppudu apajayalaga marchadu who is that 56 inch or heavy builder next to you yaa yaa range lu kalina tondi akka builder body builder evarandi esaya esu chris amen amen so you are relaying all your issues all your problems on him you are depending on him because you know he will not fail you కాబట్టి మీరు సంపూర్ణంగా క్రీస్తు పైన ఆయన పైన ఆనుకుంటున్నారు ఆధారపడుతుంటున్నారు ఏ సమస్యలు అయినా కూడా అదే విశ్వాసము డాలు చూడండి ఇక్కడ మనం చూసే అలెక్స్ గారు ఇక్కడ దైవసేవకులు యొక్క విశ్వాసం అనే డాల్ పట్టుకొని ఉన్నారు పట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తి వచ్చి ఎవరైనా అపవాది శోధకుడు వచ్చి ఏమని చెప్తానంటే నువ్వు అది చేసావు ఇది చేసావు అందుకే నీకు స్పెట్స్ వచ్చాయి అని చెప్తాడు అపవాది అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి కానీ అయినా అవన్నీ బాణములు ఎక్కడ తగులుతున్నాయి అంటే అక్కడ విశ్వాసం అనే డాలుకి తగులుతా ఉన్నాయి కానీ తన చెంతకు రాలేకపోతా ఉన్నాయి ముందుకు రాలేకపోతా ఉంటున్నాయి సో మా హార్ట్ ఇస్ నాట్ ట్రబుల్ కాబట్టి ముందుకు రాలేకపోతున్నాయి తనకు తగలట్లేదు కాబట్టి హృదయంలో కలవరం అనేది లేదు yes i have accepted a guest but the guest will not be there a permanent resident in me <laughs> you understand that unless you don't have that attitude you will be a beggar but when you know that yes you will overcome that చూడండి దైవ సేవకులకి అతిథిగా ఎక్కువ స్పెట్స్ వచ్చాయి అంటే అతిథి ఎక్కువ రోజులు ఉండలేరు వెళ్ళిపోతారు అదే విధంగా ఆ స్పెట్స్ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండలేవని చెప్తా ఉన్నారు సంపూర్ణమైనటువంటి విజయం మనకి ఎప్పుడు అనుగ్రహించబడుతుంది మనం ఎప్పుడు అనుభవించగలుగుతాం అంటే విశ్వాసం అనే డాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే దాని అర్థమే చూడండి దాని అర్థం ఏంటంటే మనం సంపూర్ణంగా వాక్యం పైన విశ్వసించడము వాక్యం పైన ఆధారపడినప్పుడే ఆ విషయాలన్నీ కూడా జరుగుతాయి అందుకని పౌల్ గారు రెండవ కొరింతలో రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వర్షం ఈ విధంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఎవరైనా చదివి సహకరించండి మా ద్వారా ప్రతి స్థల మందును క్రీస్తుని గూర్చిన జ్ఞానం యొక్క సువాసనను కనపరచుచు ఆయన ఎందు మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవంతో ఊరేకించిన దేవునికి స్తోత్రము ప్రతి దానిపైన మీకు ఏ విధంగా జయం అనుగ్రహించబడుతుంది we read the bible okay triumph so we just stop that but he has given the key how can we have triumph chudandi manam vakya nella jawata ante oh viswa vijayam pandukuntama inda varage manam chadatam kani daniki unna twanti key taalapu chevini kuda akada anugrahinchabaddandi viswasanki vijay so can you read that slowly again avashana chala chinna ga chadavandi madva prati stalamunandino ఇక్కడ మనం చూస్తాం వాటిని ఆ యొక్క విషయాలను మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి దేవుని యొక్క క్రీస్ యొక్క జ్ఞానం బట్టి అని ఎంతగా క్రీస్తు గురించి మీరు జ్ఞానము అవగాహన కలిగి ఉంటారు అంతగా మీ జీవితాల్లో విజయం పొందుకుంటారు ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో దాట్ యు థింక్ ఓకే దేర్ ఇస్ విక్టరీ బట్ నా వాట్ ఐ డూ ఫర్ విక్టరీ ఓకే ఐ స్టార్ట్ అగైన్ వీ డూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ బట్ హియర్ పాల్ ఇస్ క్లియర్లీ గివింగ్ యు షుడ్ హవ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్రైస్ కాబట్టి మనం ఒకవేళ క్రీస్తుని గురించి జ్ఞానం లే లేకోకుండా మనం ఉన్నట్లయితే మనం అవును ఆ విజయం అయితే ఉంది విజయం పొందుకోవాలంటే ఏదేదో చేయాలని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ క్రీస్తుని గురించి సరైన జ్ఞానం మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుని పైన ఆధారపడతాం 
I mean, meaning you can see yourself, you can see myself, we can see we don't have the knowledge of Christ, but we tell we are Christians. Chudani, man, we man, ta man, ta man, ta Christ, so gurinche gyanam manum kalilem kani na Christ thanda delsuan jepkam. We proudly tell that I am in the church for 10, 15, 20, 30 years. Mine is a Christian name. Mine is a Christian family. If you ask, Arey Baba, what Christ has done for you? Ah, yeah, maybe we do not know. చూడండి అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం ఏమంటామంటే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా క్రీస్తు గురించి తెలుసుకొని ఉన్నాము అలా ఇలా అని చెప్తాం కానీ మనం సరైనటువంటి అవగాహన మనం కలిగి ఉండే ఎన్నో సంవత్సరాలు క్రైస్తవ అంటే క్రైస్తవులుగా పిలవబడుతున్నాం కానీ క్రీస్తు గురించిన అవగాహన మనం కలిగి లేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ మరొకరు ప్రశ్నలు అడుగుతా ఉంటున్నారు మరల ఈ యొక్క వచనాన్ని చదవండి రెండో కొరింత రెండు పద్నాలుగు చదవండి మా ద్వారా ప్రతి స్థలమయ్యందును క్రీస్తుని కూర్చున్న జ్ఞానం యొక్క సువాసనను కనుపచ్చు ఆయన ఎందు మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవంతో ఊరేగించుతున్న దేవునికి స్తోత్రం థ్యాంక్స్ టు గాడ్ దేవునికి కృతజ్ఞతలు బికాస్ ఎందుకంటే ఎందుకు కృతజ్ఞతలు అంటే ప్రతిది కూడా క్రీస్తులో అవి విడుదల కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం బికాస్ హీ హస్ గివన్ క్రైస్ట్ ఎందుకంటే క్రీస్తుని మనకు అనుగ్రహించినందుకు బికాస్ క్రైస్ట్ కేమ్ హిట్ కాల్ మై సెన్స్ హీ రిమూవ్ ఆల్ మై అన్ వర్తీనర్ అండ్ హీ గేమ్ ఈస్ రైచియస్నెస్ ఎందుకంటే క్రీస్తు మన జీవితంలోకి వచ్చారు ఆయన మనలో ఉన్నటువంటి ఆ పాపాన్ని మన మనలో ఉన్నటువంటి అవినీతిని అన్నిటిని తొలగించి ఆయన నీతిని మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి తర్వాత క్రీస్తు కలిగినటువంటి విజయం క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తు కలిగిన విజయాన్ని మనం పొందుకున్నాం ఇవి ఈ యొక్క విజయాన్ని ఇవన్నీ ఎప్పుడు మనం మన జీవితంలో అనుభవించగలుగుతాం చూడగలుగుతాం అంటే ఎంతగా క్రీస్తు గురించి తెలుసుకుంటామో అప్పుడే మనం చూడగలుగుతాం సో ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రీస్తుని గురించినటువంటి జ్ఞానం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది లైక్ ఐ ఆల్వేస్ గివ్ an example how does grace and peace adds in our life or multiplies in our life ఆ దేవసేవులు ఎప్పుడు తెలియజేస్తా ఉంటారు కృప మరియు అదే విధంగా దయ దేవుని యొక్క సమాధానము మరి అదే విధంగా కృప సారీ ఏ విధంగా అవి విస్తరించబడతాయి మన జీవితంలో క్రీస్తు ద్వారా అయితే ఏసు క్రీస్ ప్రభావ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన వచ్చారు కదా మరి ఎందుకు మీరు జీవితంలో సమాధానం లేదు అంకుల్ ప్రకాష్ అంకుల్ మీకు ఏమైనా సందేహం ఉందా అండి లేకపోతే చైన్ మీరు పైకి ఎత్తారు కూర్చొని మీరు దేవుని స్థుతించడం ద్వారా మాత్రమే మీకు కృప అనుగ్రహించబడ్డదా ఎవరైనా చదివి సహకరించండి రెండవ పేతలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటి ఒకటో అధ్యాయం రెండవ వచనం రెండవ పేతలు ఒకటో అధ్యాయం రెండవ వచనం Good 
Good morning. ఆయనకి కావలసిన వాటన్నిటిని మనకు దయచేయచున్నందున దేవుని గూర్చినట్టు మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు గూర్చినట్టునైనా అనుభవ జ్ఞానము వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించునుగాక Grace and peace multiplies by the knowledge of Christ. Grupayu adividanga samadhanamu Christun gurchinatvanti gnyanamu anubhava gnyanam dwara vistaristai. This verse was there in the Bible for me also even before I was born. Yokka vakyamu vachanam anadi daiva sevakulu janminchakante mundu nundi kuda undi. But until I didn't have the revelation of that I used to cry and pray God please give me your peace kani devun sannidhilo varu chesina prarthana endante deva naaku samadhanam ivandi when i used to see the religious people praying that i used to think wow they are praying such a good prayer now god will give peace to this place chundi mataparamainaatundi varu prarthinchinappudu wow villu enta baaga prarthan chestunnaru veeki samadhanam devudu isthadu kachithanga ani ila ee vachanam paina సరైనటువంటి ఆలోచన అవగాహన లేకున్నప్పుడు అదే విధంగా ప్రార్థన చేశారు దైవ సేవకులు కూడా అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రెండో పేతురు ఒకటి రెండు వచనాలు ఒకటో అదే రెండో వచనం చదివారో చదివిన వెంటనే అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఈ కృప అదే విధంగా సమాధానం అనేది మనము అడుక్కోవడం ద్వారా అదే విధంగా అడుక్కోవడం ద్వారా అనుగ్రహించబడిన కాదు కానీ క్రీస్తుని గురించినటువంటి అనుభవ జ్ఞానము కలిగి ఉండడం ద్వారా అనుగ్రహిస్తాం అనుగ్రహించబడి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తుని గురించినటువంటి జ్ఞానం ఏంటంటే ఎంతగా ఆయన గురించి మనం తెలుసుకుంటామో ఆయన మన గురించి ఏమేం చేశారు ఎంతగా ఆయన గురించి మనం తెలుసుకుంటామో అంతగా మన హృదయంలో సమాధానం కలిగి ఉంటాం and you know grace is nothing but christ and christ is in me so i have the fullness of grace is in me krupa ante edo kaadu yesu christu prabhu lavara yunchunaru aina manalo untunnaru manalo untuna vidhana batti manam samadhanam kaliguntunnam in the same way because sister ras i went second corinthians 214 when you have knowledge of god then you will know one thing you have victory over you this issue also కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసిన సహోదరు అడిగిన విధానం బట్టి రెండవ కొరంతి రెండు పద్నాలుగులో రాయబడిన రీతిగా ఎప్పుడైతే క్రీస్తుని గురించినటువంటి అనుభవ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉంటామో అప్పుడు విజయం కూడా మనం కలిగి ఉంటాం ఈ యొక్క విశ్వాసమైన డాల్ అర్థమైందంటే ఇప్పుడు ఐదో ఐదో దాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ఐఎమ్ నాట్ రష్యింగ్ you want me to go slow i'll go slow but i want you all to understand you all should have the spiritual armor and now i want you all to stand in your area as a warrior to defeat the enemy nenu devasekulu parigettaledu parigettatledu kani chaala chinna ga tele chestu untunaru vakyam lo unnatanti satyanni ayana pagalagudu cheptu unnaru kabatti manamu vaatini grahinchi ardham cheskoni manamu unnatanti sthalalalo nilabadi oka sainikuni vale manam poraade variga undali some people may feel it's getting bored because i'm repeating the same thing but what i'm doing is removing from head knowledge to the revelation knowledge amen chaala mandi ee oka vishayalanu vintu vintu boring ga feel avutha unnaremo kani aa vidhanga feel avoddu endukante ee oka vachanal marala marala bodhinchadam dwara vinadam dwara jarige vishayalu endante manamu ee oka mataparamaina tote aalochanalo nundi aatmiyanusaranga satyam loki manam nadipinchabadutunnam amen amen okay now 617 ఎక్కడెట్టుకుంటారు <laughs> why head not on legs kalage endu pettukoru yoka shirasthanamu talage endu pettukuntaru rakshana kosamu kala kuda rakshana 
నియంత్రిస్తుంది your thought system takes care of you mi aalochana pratidi kuda yoka medadu anedi chusukunta untadi so helm the head or the brain it's not the head but between the two ears there is a small thing here that is very important for you and me ipa thala kaadandi pramukhyamaina thala ki adigina nichchavulaku madhyalo unnatundi yoka medadu anedi chaala pramukhyamaintundi manaki okay now we'll come to soldier first mari ipudu yoka yoka sainikul gurinchi manam aalochidam he puts on helmet because if helmet is not there he has all the armor on the body that satan the enemy can come and thang hit on the head and the head, uh, soldier can fall off chandi ikkada some oka sainikudu kavachanni dharinchukunnadu samastane dharinchukunnadu kani talagu shirastranam dharinchaledan kunda mudaharanaki dharinchalena appude em aitadu ante tane yokka shatru vachi tala paina thang anagottina ventane akkada unnatundi sainikudu padipothadu in the same way in your head or between your two ears the brain one truth should be there and adheri adheri thiga mana chullaki mana yoka talaki madhyalo unnatundi yoka medadu adi kappabadali rakshan lo ka what is your helmet me yoka shirastranam em ayyundi spiritual helmet what is that aatmiya shirastranam em ayyundi it's not very difficult is there in wix verse uh, 17 itself it is very kashtadaramaina ad kada akada vakyam lone manam chustunnam rakshana rakshana amen helmet of salvation amen rakshana what's the meaning of salvation now will come helmet is or no salvation is what ipudu shastranam gurinchi manam dhyanam chesam ipudu rakshana gurinchi aalochidam rakshana ante enti మన కుటుంబంలో సమస్య ఉంది ఆర్థికమైన సమస్యలే అనుకుందాం లేకపోతే ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలే అనుకుందాం ఆర్ యు హావ్ ఫుడ్ ఇష్యూ లేకపోతే ఫుడ్ ఎట్ యువర్ హౌస్ మీ కుటుంబంలో ఆహారమే లేదు అనుకుందాం ఇలాంటి సమస్య ఉంది అనుకుందాం ఓకే వై ఐ యామ్ టెలింగ్ దట్ ఇస్ సేవ్డ్ ఇఫ్ యు సీ ఇన్ మాథ్యూ మార్క్ లూక్ జాన్ ఆల్ దిస్ ఏరియాస్ జీసస్ డిడ్ సూపర్ నాచురల్ డెలివరెన్స్ అండ్ గేవ్ మీన్స్ సేవ్డ్ ఇస్ సోజో ఆర్ సెటారియో ఆర్ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ देयर in christ if that is there in your brain you are protected amen chudandi ippudu manam chusinatlayite rakshana ante din gurinchi manam chusinatlayite rakshana anaga sozo sotario ani raayabadindi dani oka greek greek bhasha lo latin yeah greek and hebrew both a greek adhe vidhanga hebrew bhasha lo adi sozo sotario ani raayabadindi ante samasthamu dantlo oka package laga unnadi ani dani artham ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మత్తయ్య మార్కు లూక యోహాను ఈ యొక్క సువార్తలు అన్నింటిలో మనం చూస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన విముక్తి ఎలా కలిగించారు అందరికీ అంటే వారికి ఉన్న సమస్యల నుండి మనం చూస్తే అసాధారణంగా వారికి ఉన్న సమస్యల నుండి విడుదల కలగ చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము చూడండి ఒక క్రైస్తవుడి యొక్క మెదడు రక్షణ దాన్ని కాపాడలేని స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క వ్యక్తికి విజయం అనేది లేదు మరలా చూద్దాం మనము రక్షణ సారీ మనం దట్టి కట్టుకొని ఉన్నాం అదేవిధంగా మై మరువు ధరించుకున్నాం అదేవిధంగా సిద్ధ మనసు జోడ్లు మనం ధరించుకుని ఉన్నాం అదేవిధంగా విశ్వాసం అనే డాలు పట్టుకున్నాం 
See why I'm repeating again and again is so that it will get registered in you. In the marala marala, body sound na rante mano vrudha mila raya bade undal gaabati. Though you have all that, but your mind is confused. Even ni mano kaliyu na kora mano mo gandar golam lo na mano kun an kun dam. In the mind, you're not sure that you have the salvation or you don't have the answer for that issue in your mind. చూడండి ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నా కూడా మన మనసులో మన యొక్క మెదడులో మనకున్న సమస్యల పైన మనకు అవగాహన లేదనుకుందాం ఒకవేళ మనకి అవగాహన లేనట్లయితే మన జీవితంలో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది మిమ్మల్ని అందరిని అవమానపరచట్లేదు కానీ చాలా మంది ప్రార్థన అవసరం కలిసి కోరుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే మెదడులో ఎక్కడో ఈ యొక్క విషయం ఉంటుంది కాబట్టి there's nothing wrong in praying okay i'm not telling not to pray but all comes is when your mind pratibha friend are baba i need someone because i'm taking care of my mother i am seeing she is sick i need someone support so we do that i'm not telling we should not pray i'm not telling but all that comes is when our mind is confused chudandi ippudu prarthana sahayam koradam tappu kaadu chudandi pratibha sister gavachu nenu gavachu మా సిస్టర్ ప్రతిభ వారి యొక్క తల్లి గారు ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేని సమయంలో వారి ప్రార్థన అవసరత కోరినప్పుడు దైవ సేవకులు ప్రార్థన చేశారు వేరే వారు సహాయం తీసుకొని ప్రార్థన చేశారు అవును ప్రార్థనలు చేయడం మంచిదే కానీ ప్రార్థన చేయడం మంచిది అయినప్పటినీ కూడా కొన్ని సందర్భంలో కొన్ని ఆలోచనలు మనం మనకు వస్తూ ఉంటున్నాయి నేను ప్రార్థన చేసే స్వస్థత కలగదేమో బాగుపడలేరేమో అని మన నాకు ఇంకొకరు సహాయం కావాలేమని ఈ విధంగా మనం ఆలోచన ఇవన్నీ ఆలోచనలు మన యొక్క మెదడులో రేకెత్తా ఉంటాయి సో దట్స్ వై ఇఫ్ యు రిమెంబర్ ఎఫిషియన్స్ టు 8 అండ్ 9 ఐ టోల్ యు ఆర్ సేవ్డ్ బై గ్రేస్ త్రూ ఫేత్ ఓకే సో వాట్ సేవ్ సో సో సుతారియో ఎవరీథింగ్ ఇస్ త్రూ ఫేత్ వెన్ యువర్ మైండ్ ఇస్ దట్ ఎవరీథింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ ఇస్ గివెన్ బై క్రైస్ట్ అండ్ ఇన్ ఫేత్ ఐ హావ్ ఇఫ్ దట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ యు విల్ హావ్ లైఫ్ కాబట్టి మనము ఎఫ్ఎస్ లో రాసిన పత్రిక రెండు వాద్యం ఎనిమిదో వచనంలో రాయబడ్డ రీతిగా మనము విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడ్డామని మనం ఈ ఆలోచనలు మనం వచ్చినట్లయితే మనం ఈ విధంగా రక్షణ పొందుకున్నాము ఏమి చేయడం ద్వారా కాదు కానీ క్రీస్తు ద్వారా మనం విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే మనం రక్షణకు వచ్చామని ఈ ఆలోచన మనం మెదడులో కలిగి ఉన్నట్లయితే అందుకనే రోమిలో రాసిన పత్రిక ఎనిమిది ఐదో ఆద్యంలో పౌలు గారు ఈ విధంగా రాసి ఉంటున్నారు శరీర సంబంధమైనది మరణము అదేవిధంగా ఆత్మ సంబంధమైనది జీవము అని రాశారు కార్నలీ మైండెడ్ మీన్స్ వాట్ శరీర సంబంధమైనది అంటే ఏంటి ఈ లోక మర్యాదలు లోకం ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇస్ కార్నలీ కా యువర్ మైండ్ ఇస్ థింకింగ్ లైక్ ది వరల్డ్ ఇస్ థింకింగ్ అంటే శరీర సంబంధమైనది అంటే ఏంటంటే మన మనసులో మన యొక్క మెదడులో లోకం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తుందో అదే విధంగా ఆలోచన ఆలోచించినట్టు సెకండ్ యూ రీడ్ 8 5 ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ మైండెడ్ కరెక్ట్ నో ఇన్ తెలుగు ఆల్సో శరీరాంశాలు శరీర విషయముల మీద మనసు నంతరు మనసు యా యా ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ అట్ మనసు యువర్ మైండ్ యువర్ మైండ్ యువర్ కార్నలీ మైండెడ్ మనము శరీర సంబంధమైనటువంటి మనసు మనం కలిగి ఉన్నాము ఓకే మీన్స్ వాట్ నౌ డాక్టర్ హస్ టోల్ అలెక్స్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇఫ్ ఐ యామ్ కార్నలీ మైండెడ్ టు డాక్టర్స్ వర్డ్ టు ఐ హావ్ ద ఆర్మర్ ద మైండ్ ఇస్ కరెక్టెడ్ ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ మీ చూడండి డాక్టర్స్ చెప్పారు అక్కడ వైద్యులు ఏమని చెప్పారంటే ఇది అసంభవము అని చెప్పారు అనుకోండి చూడండి ఇప్పుడు అలెక్స్ గారికి ఆయన అన్ని రక్షణ కవచం ఇవన్నీ ఆయన ధరించుకున్నప్పుడు కూడా కవచాలు అన్ని ఉన్నా కూడా తలకి తలలో ఎంతో గందరగోళం ఉన్నట్లయితే అంటే శిర రక్షణని శిరస్రణం తను కలిగి లేనట్లయితే ఖచ్చితంగా శరీరానుసారమైనటువంటి మనసు తను కలిగి ఉంటాడు బట్ స్పిరిచువలీ మైండెడ్ మీన్స్ వాట్ దర్డ్ బేస్డ్ what the word tells that is there in your mind then that is life and peace amen kani aatma sambandhamaina atuti manasu kaligi unnatlayite ante endante aatma sambandhamaina manasu ante vakyamlo em raayabaddadu adi mana manasulo unchukunte kachithanga akada samadhanam chustam 
That's why Paul said in 2 Corinthians 10, 4 to 5. అందుకని పౌల్ గారు ఈ విధంగా రెండో కొరింతల రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఐదో వచ్చినలో రాశారు ఈ విధంగా చిన్నగా చదవండి రెండో కొరంతి పదో అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఐదో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన కూడా చదవండి అదే కనపడుతున్నప్పుడు సమస్తమైన అవినీత ప్రతిదండన చేయు సిద్ధపడి For the weapons of a warfare are not carnal. Manayaka, yudhopa karanamulu sharira sammanda mainavi kaavu. Means what? Same thing Paul is saying. We don't wrestle against flesh and blood but against the powers of darkness. Mar marala yeng nyapkam chasnar paul garante manamu poorad chunali sharira sammanda mainavi kaavu. Dur aath, uh, duratma samuham to manam poorad to naman chapta honar. How? In Christ we had pulled down the strongholds. అంటే ఏ విధంగా అంటే క్రీస్తుకి అవన్నీ కూడా చిరపడతా ఉంటున్నాం మన యొక్క బలమైనటువంటి దుర్గాలను మనం వాటిని పడద్రోస్తా ఉంటాం కిందికి లాగుతా ఉంటున్నాం అది ఎప్పుడైతే దాన్ని పక్కన త్రోస్ వేసినట్లయితే లేకపోతే దాని కిందికి లాగినట్లయితే ముందుకు వెళ్ళొచ్చు స్ట్రాంగ్హోల్డ్స్ మన యొక్క బలమైనటువంటి దుర్గాలను కిందికి పడద్రోయాలి దుర్గాములు అనేవి మన ద్వారా వచ్చేవి కాదు దేవుని ద్వారా వచ్చేవి కాదు కానీ అపవాది ద్వారా వచ్చేవి వాటిని మనము చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పడద్రోయాలి కిరిందికి హౌ యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ద డిసీవర్ ఐ మీన్ ఐ షుడ్ నాట్ టెల్ డాక్టర్ స్టోల్ అలెక్స్ ద స్ట్రాంగ్ హోల్ వాస్ అలెక్స్ యు విల్ బి నాట్ హీల్ యు ఆర్ యు విల్ డై విత్ యువర్ సిక్నెస్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక దుర్గాని గురించి మనం ఆలోచిద్దాం డాక్టర్స్ ఏమని చెప్పారు అంటే అలెక్స్ ను గతగా ఉన్న వచ్చాని పోతావ అని చెప్పారు దట్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అలౌయింగ్ మీ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఈ యొక్క దుర్గము బలమైనటువంటి దుర్గము నన్ను ముందుకు వెళ్ళనియట్లేదు దట్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ మీ నాట్ టు హావ్ పీస్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ మై లైఫ్ ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ మీ ఎనీథింగ్ అయితే ఇది మధ్యగా ఉండి దేవసేవల యొక్క జీవితంలో సమాధానం ఇవ్వలేకోకుండా ప్రతిది కూడా అసమాధానంగా ఏర్పడతా ఉంది సో ఓన్లీ ఐ నో దట్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఐ హావ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ఐ హావ్ టు పుల్ దట్ డౌన్ ఈ అడ్డుగిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సమస్యని ఏం చేయాలంటే కిందకి పడద్రోయాలి హౌ ఐ కెన్ పుల్ ఇట్ డౌన్ వర్స్ 5 ఏ విధంగా దాన్ని మనం పడద్రోయగలుగుతాం కిందకి ఐదో వచనం చదువుదాం కాస్ట్ డౌన్ ఇమాజినేషన్స్ మనము చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు చెరపట్టాలి వాట్ ఇస్ ఇమాజినేషన్స్ మీన్స్ ఆలోచన అంటే ఏంటి సి ఇన్ మై మైండ్ ద ఇమాజినేషన్ ఇస్ కమింగ్ డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ ఈస్ ద ట్రూత్ సో దట్ ఇస్ కమింగ్ ఐ హావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ 
which is going above the knowledge of god kabatti ikkada mana aalochana endante chudandi aalochana gurinchi mana aalochiste aalochana ante endante doctors report emante telichestunnante chanipodaru ee report ni deenni manam cheyalasina pani endante danni cherapatte variga undali danni padadu kindi padadru se variga undali that thought is exalting above the knowledge of god దేవునికి దేవుని జ్ఞానానికి మించి అది పైగా ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఆలోచన మనం ఏం చేయాలంటే క్రీస్తుకి చెరపట్టాలి అంటే మన పని ఏంటంటే మన యొక్క మెదడు మనము కాపాడుకునే మన మనస్సును కాపాడుకునే వారు ఉండాలి రాంగ్ థింకింగ్ రాంగ్ థాట్ సిస్టమ్ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ వేరుగా అంటే రాంగ్ థాట్ సిస్టమ్ మరి తప్పుడు ఆలోచనను తప్పుడు యొక్క అవగాహన వీటన్నిటిని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం నన్ను క్షమించండి but that is against what jesus has done on the cross avunu vastavaniki ayaka doctor reports vastavam ayinappudni kuda adi devun drishtila adi tappa entu endukante chris edaithe mana chesadu adu chudali if this exalts in my mind cross becomes less okka vela idi mana aalochanalo hechinchabadinatlayite devun yokka chris yokka siluva anedi takkuga kanapadutadi Why until he has died on the cross 2000 years back he has given the healing and all but that is not helping me because my mind is captive to the wrong thoughts chudandi 2000 samasram krithime yesaya ayana maranincharu samasthani anarogya samasala anniti balahinathana anniti ani silopaina mosaru ayinappudni kuda ivanni kuda thana jeevitham lelvadu cheyaledante endukante అది సిలువ అనేది తక్కువగా ఉంది ఇవన్నీ ఆలోచనలు అన్ని కూడా లోకానికి చెరపట్టబడ్డాడు కాబట్టి క్రీస్తుకు చెరపట్టలేదు లోకానికి చెరపట్టాడు ఈ సమస్య ఎన్నో సార్లు ప్రార్థన చేయడంలో లేదండి ప్రార్థన చేసి వచ్చే సమస్య జవాబు కాదు ఇది కానీ మన మనసులో ఉంది ఈ సమస్య యువర్ మైండ్ యు బ్రింగ్ యు బ్రింగ్ డౌన్ ఆల్ ద స్ట్రాంగ్ హోల్స్ టు ద ఒబీడియన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రతి విధమైనటువంటి దుర్గములను బలమైనటువంటి దుర్గములను క్రీస్తుకు చెరపట్టే వారుగా ఉండాలి వాక్యానికి విరోధమైనటువంటి తప్పుడు ప్రతి ఆలోచన మనం క్రీస్తుకు చెరపట్టాలి హౌ యూ కెన్ డూ దాట్ రోమన్ రెన్యూ యువర్ మైండ్ సేస్ ఏ విధంగా మనము వీటిని క్రీస్తుకు చెరపట్టగలుగుతామంటే రోమన్ రాసిన పత్రిక పన్నెండు రెండు ప్రకారము 12 don't be confined into the world but renew your mind as the word says and only sacrifice that god is expecting from you mana dwara aina sajiva yaganga manal sharirana samarpinchukodana ka raibadda reethiga manamu manam ye vidhanga sajiva yaganga samarpinchukovalugutam ante manamu vakyamu chadivi vaati prakaram mana manasunu nootana parachukodam dwara maatrame manamu icchevali do not be confined to the world లోకం తెలియజేసిన రీతిగా లోకంతో రాజీ పడకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లోకం ఏ విధంగా తెలియజేస్తుందో అదే రీతిగా ఉండడం ఇష్టపడకూడదు ఉదాహరణకి ప్రతి ఈ యొక్క మొబైల్ తీసుకుందాం అనుకున్నా ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైమెన్షన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదే రీతి అటువంటి కోణాలు కలిగినటువంటి మొబైల్ ఉంటారు దాని యొక్క పరిణామము వేరుగా ఉన్నట్టుగా చూస్తాం ఎందుకంటే దాన్ని తయారు చేసినటువంటి తయారు చేసే వ్యక్తి ఆ యొక్క దాని యొక్క పరిమాణం అనేది ఒక కొలతలో చేసి దాన్ని స్టాంప్ వేస్తా ఉంటున్నారు
ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ అర్థం అవట్లేదు పాస్టర్ మౌల్డ్ అంటే టూ వేస్ వస్తాయి పాస్ట్ గారు ఇప్పుడు మౌల్డ్ చేయడం అంటే సంథింగ్ కంప్రెస్ లైక్ దట్ నాట్ దాట్ సి So I gave an example. See, the masterpiece will be there. That's the mold. In that, everything will be formed. Achu. Uh, achu, yeah. Praise God. <laughs> That's the right word. Okay, you can tell that. So don't be the mold of the world. If you have a mold of the world, you will have a mold of the world. See, when I went and met doctor, doctor told him, Alex, what's your age? I told my age. So to, she told, after 13 years getting specs, you should get by age of 40. <laughs> That's a mold of the world. Actually, they say, if you don't have a doctor, you don't have a doctor. 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 ఇది లోకంలో ఉన్నటువంటి అచ్చు ఇది అయి ఉంటుంది సో బట్ వి షుడ్ నాట్ బి మౌల్డ్ యాజ్ ద వర్ల్డ్ ఇస్ విడ్ రెన్ యువర్ మైండ్ సో దట్ వీ కెన్ మౌల్డ్ యాజ్ ద వర్డ్ సేస్ సో నేను లోకంలో ఉన్నటువంటి అచ్చు రీతిగా ఆ రీతిగా మనం ఉండకూడదు కానీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి అచ్చు ఆ ప్రకారంగా మనం ఉండాలి హౌ దట్ కెన్ బై రెన్యూ అ మైండ్ ఏ విధంగా ఇది సాధ్యం అంటే మన మనసుని నూతన పరచుకోవడం ద్వారా మాత్రమే see the helmet of salvation okay how important it is because your mind is a very important thing for your whole body యొక్క రక్షణ అనే శిరస్రానము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంటే మన యొక్క మెదడుని కాపాడడం కొరకు it does not mean heart is not important it does not mean leg is not important it does not mean the belt is not important yes everything is important everything is based on the truth ante dan ardham medadu maatrame pramukhyamaindi manasu maatram pramukhyamaindi ani chepte ee oka mana yokka hrudayam mana yokka gunde adhe vidhanga mana yokka uprithithilu ivanni pramukhyamaina kaadu ani kaadu kani anni kuda satyam paina aadhara padi untundi anni kuda pramukhyamaina ve but if your mind you know that your salvation your heart is sure that you have the salvation your legs are steady you have the truth but if your mind is telling you are sinner your heart will be troubled your legs will be unsteady everything so mind is very important thing chudandi manasu lo mana manasu sthiranga unde neevu neethi mantudu ani cheppinappudu hrudayam kuda avunna neethi mantune angikarustundi appudu mana kaalu kuda sthiranga untai ఒకవేళ మన మనసులో లేదు లేదు నువ్వు పాపి అని ఇలా చెప్పినట్లయితే మన మనసులో అవును అలానే ఉంటుంది మన అప్పుడు కాలు కూడా స్థిరంగా ఉండలేదు కేవలం ఒకే విషయం గురించి నేను దేశకులు బోధించారు తినమ్మా బట్ ఐ థింక్ మీరు అందరు పొందుకుంటున్నారు నూతనమైన విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారని నేను విశ్వసిస్తా ఉంటున్నాను మీరు ఈ యొక్క విషయాలను విన్నే విధానాన్ని బట్టి మన యొక్క తప్పులు ఏంటో అనేది మీరు గ్రహిస్తున్నారు మనం అనుకుంటున్నాం మనం ఏ ఆలోచన కలిగిన అంటే నాకు తెలుసు వాక్యం అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ మనకేం తెలియదు but as we put the spiritual mirror in front of we understand that how much less we know and how much more we have to know so nipudaithe vakyamanu addani addana mundu manam pettukunnatlayite manaku entha takku telso manaku ardham avutadi manam inga ekkuva entha telusukovala manaku ardham avutadi and that much is the ocean of the truth aika samudram laanti satyane inga manam telusukovali the more we understand the more we walk in the freedom entaga yoka satyanu manam telusukuntamo antaga swechaga swatantralaga manam nadavagalugutam so five i told of defensive things yoka aidu rakshana podukodam koraku kavasra gunchi bodhincharu tomorrow it will be about the offensive repade dinam dinamna pramadakaramaina tante vishayala gunchi bodhistharu defensive and offensive what's the difference with that we'll close rakshana 
రక్షణాత్మకమైన అదేవిధంగా ప్రమాదనాత్మకమైన ఆ రెండు పదాలకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి రక్షణాత్మకమైన అదేవిధంగా ప్రమాదాత్మకమైన again i'll give an example okay you have a snake in your house me intlo udaharana teeskundam me illu gurinchi you have your shoe you have all your armor on you me oka cheppulu jollu meer kaligi unnaru adhe vidhanga kavacham anta meer kaligi unnaru will you sleep peacefully hai meer santoshanga samadhananga padukuntarandi మీరు మీ ఇంట్లో పాము ఉంది అనుకుందాం కానీ మీరైతే మంచిగా చక్కగా మైమరు ధరించుకున్నారు చెప్పులు ధరించుకున్నారు అదే విధంగా రక్షణ శిరసం శిరసానం ధరించు ఇవన్నీ ధరించుకున్నారు ఒక సైనికుడు ఇప్పుడు మీరే ఊహించుకుందాం మీ ఇంట్లో పాము ఉంది అనుకుందాం అయితే మీరు ఈ యొక్క వస్త్రాన్ని ధరించుకున్నారు దట్టిని నడుముకి బెల్ట్ పెట్టుకున్నారు అదే విధంగా తలకి శిరస్నానం ధరించుకున్నారు చెప్పులు వేసుకున్నారు హెల్మెట్ వేసుకున్నారు ఇవన్నీ వేసుకున్నారు అనుకుందాం హ్యాపీగా పడుకుంటారు ఎందుకు మీకు కవచం ఉంది కదా అండి పాప మిమ్మల్ని ఏం కాటేయదు కదా అవును పాస్ట్ గారు కాటేయదు కేవలము రక్షణ పొందుకోవడానికి రక్షణాత్మకమైనటువంటి వస్త్రాలు మాత్రమే కాదు కానీ ప్రమాదకరమైన కూడా మనం పెట్టుకోవాలి ఆ పాముని మనం చంపేంత వరకు మనం సంతోషంగా సమాధానంగా పడుకోలేము మీ దగ్గర ఎంత రక్షణకరమైనటువంటి ఆయుధాలు అన్ని ఉన్నా కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటివి ఆ యొక్క అపవాదిని మనం కొట్టుకోకుండా మనం సంతోషంగా సమాధానంగా హ్యాపీగా పడుకోలేము ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని చదువుతారో మీరు ఒక చిత్రాన్ని మీరు ఊహించాలి అప్పుడే సులువుగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు వాక్యం అనేది బైబిల్ అనేది చాలా కష్టతరమైనది కాదండి దాన్ని మనం కష్టతరంగా చేసాం కానీ ఎప్పుడైతే మనం సులువుగా ఊహించడం చిత్రాలతో ఊహించడం ప్రారంభిస్తామో వాక్యాన్ని మనం ప్రేమించడం ప్రారంభిస్తాం విశ్వసిస్తా ఉన్నారు ఏంటంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా రేపు ఉంటారండి బికాస్ లాస్ట్ ట్యూస్డే and today i found two three people with new so i i repeat it again ee raju nootanaga iddaru muguru vyakti join ayyar kabatti vaarni batti marala bodhinchadam jarigindi i know it is not bored but you people got refreshed again but i don't want to repeat again tomorrow i need to how we can fight how we can beat how we can destroy the deceiver mari meer andar bore ga bhavinchaledani mari vinna vishayalu marada ok sari vaatini gnapakam cheskunnarani smarincharani vishwasistha untunnaru రేపటి దినం ఏ విధంగా మన యొక్క శత్రువుని దాడి చేయాలి ఎలా చంపాలి హతమార్చాలి నేర్చుకుందాం మరి ఎవరికైనా ఆసక్తి కలిగిన వారు సమయం అనుకూలించిన వారు సాయంకాల సమయంలో సెవెన్ టు నైన్ జరుగుతున్న 
ఆ యొక్క బైబిల్ సెమినార్లో ఇదే లింక్ ద్వారా మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నట్లయితే జాయిన్ అవ్వండి యూదా పత్రిక గురించి బోధిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు రేపైతే ముగించబడతారు చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం సందేహాలు ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే అడగండి సందేహం అయితే ఏమీ లేదు కానీ సార్ ఎన్నిసార్లు అన్నా వాక్యము తక్కువే ఎందుకంటే ప్రతి మాట మీరు చెప్తున్నారు అండి వాక్యం మన హృదయంలో ఉంటే దాన్ని అర్థం చేసుకుని దాని చిత్రాన్ని వివరించగల శక్తి దేవుడు అంటే సార్ ఎందుకంటే అవి మన జీవిత మన కళ్ళకి ఎప్పుడు జోడు లే పారాలకు ఎలా జోడుగా ఉంటాం అలాగే అవి కూడా మనకు ఉంటే ఏదైనా చెప్పటానికి వాక్యం మాలాంటోళ్ళు కూడా అర్థమైంది no questions i believe you all received sister you can pray in close mari prashna lem venatlaithe prarthan cheskundam thank you jesus thank you holy spirit of god parishuddha atma devaniki vandanalu chellisthunnam గొప్ప దేవామికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి హృదయ కాల సమయంలో తండ్రి ఏసామిక వందనాలు ఒక సైనికుడు ప్రభా యుద్ధ రంగంలో ఉంటున్నటువంటి సైనికుడు ఏ విధంగా సిద్ధపడాలో ప్రభా అయ్యా మేము ఏ ఎటువంటి రక్షణ కవచమున తండ్రి మేము ఏమి ధరించుకోవాలన్నా తండ్రి మీరు బోధిస్తుంటున్నటువంటి విధానం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఏసే నూతనమైన విషయాలు ప్రభా మాలో నా తండ్రి మీరు స్థిరపరచాలని ఇష్టం కలిగి ఉన్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా ఇదిగో నా తండ్రి యుద్ధ పోరాటంలో ఉన్నటువంటి మేము నా తండ్రి స్థిరంగా నిలబడాలంటే నా ప్రభా అయ్యా మా యొక్క మనస్సును నా తండ్రి మేము ఎంతగా నా తండ్రి రెన్యూ చేసుకోవాలో నా తండ్రి వాక్యం ద్వారా రెన్యూ చేసుకోవాలని మీరు బోధిస్తున్న విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా మేము సత్యమైన దట్టిని నా తండ్రి క్రీస్తును నా తండ్రి మేము దట్టి అని కలిగి ఉన్నామని నా తండ్రి ఏసే ఆయనకి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు నా తండ్రి మేము నీతి మంతులమని మీరు బోధిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును తండ్రి అపోది మాలో ఎంతో నా తండ్రి మేము నీతి మంతులం కాదు మేము పాపులమని నా తండ్రి ఎన్నో రీతులుగా నా తండ్రి తీసుకొస్తున్నటువంటి ప్రతి అటువంటి అగ్ని బాణంలో ఆర్పడానికి నా తండ్రి విశ్వాసం అనే డాలు మేము కలిగి ఉండాలని నా తండ్రి మీరు బోధిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఏసే మీకు స్తోత్రాలు మేము ఎక్కడ నా తండ్రి యుద్ధ రంగంలో పడిపోకుండా నా తండ్రి రక్షణ అనే స్థిరస్థానాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు ఈ యొక్క సత్యాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ఏసే మీరే సత్యంగా మార్చబడ్డందుకు నా తండ్రి మా కొరకు మీరు ఉన్న ఉన్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా మీకు రక్షణ కవచంగా నా తండ్రి మీరు మాకు కలిగి ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం డాడీ ఏసే మీకు వందనాలు ప్రభా నిజమైన తండ్రి ఈరోజు మీరు మాకు అనేక విషయాలు బోధించినందుకు స్తోత్రాలు శరీర సంబంధమైన మనసు మృతము అని తెలియజేశారు ప్రభా ఆత్మ సంబంధమైన నా తండ్రి జీవము అని తెలియజేసినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా మమ్మల్ని జీవింప చేయడానికి నా తండ్రి అయ్యా మేము ఎంతో సత్యము తెలుసు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాం కానీ నా తండ్రి మాకు ఎంతవరకు మేము అవగాహన కలిగినామో మీరు మాకు బోధించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రతి విధమైనటువంటి దుర్గములను నా తండ్రి క్రీస్తుకు చెరపట్టేవారిగా మేము ఉండాలని నా తండ్రి మీరు హెచ్చరించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం ప్రతి విధమైన సిక్నెస్ నా తండ్రి ప్రతి ప్రాబ్లమ్స్ ని నా తండ్రి క్రీస్తుకు చెరపట్టేవారిగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి ప్రతి విధమైన స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ నా తండ్రి ఎయిడ్స్ నామంలో వాటి అన్నిటి మేము నా ప్రభావం క్రీస్తు క్యాప్టివ్ చేయడానికి మా తండ్రి ప్రతిది నా తండ్రి క్రీస్తుకు చెరపట్టడానికి నా తండ్రి మీరు ఇస్తున్న ధైర్యాన్ని బట్టి వాక్కులను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి బిడ్డ నా తండ్రి వీటన్నిటిని తెలుసుకొని నా తండ్రి సత్యంలో స్వతంత్రులుగా జీవించదురు కాక మేము పలుకుతున్నాం తండ్రి ప్రతి బిడ్డ నా తండ్రి యొక్క రక్షణ కవచాన్ని ధరించుకుని నా తండ్రి యుద్ధ రంగంలో స్థిరంగా నిలబడే నా తండ్రి కృపను దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటే మేమందరం నా తండ్రి లోకం రీతిగా నా తండ్రి లోకంలో నా అచ్చు రీతిగా లోకంలో నా తండ్రి ఎన్నో మాటలు మేము విన్నప్పటి నా తండ్రి వాటన్నిటి మా హృదయంలోకి నా తండ్రి నాటుకోకపోకుండా నా తండ్రి మా హృదయంలో నా తండ్రి స్థిరముగా మేము నిలబడడానికి హృదయంలోని సత్యమైన వాక్కును మేము నిలుపుకోవడానికి కృప చూపిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రతి బిడ్డను మీ నామంలో దీవిస్తున్నాం తండ్రి ఏసేయానికి స్తోత్రాలు ప్రతి ఒక్కరు సైనికుడు వలైన తండ్రి సైనికుడు ఆళ్ళ వలైన తండ్రి సిద్ధపరచదురు సిద్ధపరచబడదురు గాక అని పలుకుతున్నాం తండ్రి ఏసే ఆమె యొక్క వందనాలు ఈ యొక్క దినంలో నా తండ్రి రక్షణాత్మకమైనటువంటి నా తండ్రి వస్త్రాల గురించి నా తండ్రి వీటి గురించి నా తండ్రి మీరు మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటాం ఇంతగా మీరు క్లుప్తంగా నా తండ్రి దైవ సేవకుల ద్వారా మీరు 
ప్రతి మాటను మీరు మాకు వెల్లడి చేసినందుకు స్తోత్రాలు ప్రతి బిడ్డలోనున్న తల్లి అయ్యే వారి యొక్క మనసులు రెన్ని వవ్వును గాకానే ప్రకటిస్తుంటాం తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు మనసులు రూపాంతరం చెందును గాకానే పలుకుతుంటాం తండ్రి ఈ సత్యము వారిలో ఉన్న తండ్రి నాటుకొని వెళ్ళును గాకానే పలుకుతుంటాం తండ్రి స్థిరంగా మీరు నాటుతున్నందుకు స్తోత్రాలు అయ్యా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి దైవ సేవకులను బట్టి వందనాలు ఇటువంటి టీచింగ్స్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు దైవ సేవకులను మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తుంటాం తండ్రి వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పనులు అతను మీ నామం బ్లెస్ చేస్తుంటాం తండ్రి ఇంకా సత్యాలు మేము తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేయండి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ టీ మెంబర్స్ అందరిని మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తుంటాం తండ్రి నీకు వందనాలు ఈ సత్యాలు అతను వారి జీవితంలో అతను నాటుకొని ఉన్నప్పుడు వీటిని ఇంకా ఎక్కువగా ధ్యానం చేసి అతను మేము స్వతంత్రులుగా అతను జీవించడానికి నా తండ్రి మేము అడుక్కునే వారం కాదని అతని క్రీస్తు గురించినటువంటి అనుభవ జ్ఞానం మేము కలిగి ఉండాలని మా మైండ్స్ని మేము ఆ విధంగా రెన్యూ చేసుకోవాలని మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అయ్యా ప్రతి సమస్య నేను అతను మీకు చెరపడుతుంటాం తను ఎంతమందికి అనారోగ్య సమస్యలతో ఉంటున్నారు కుటుంబ సమస్యలతో ఉంటున్నారు అన్న తను ఆ సమస్యలన్నీ క్రీస్తుకు మేము చెరపడుతుంటాం తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు వారందరికి మీరు ఇచ్చిన విజయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా క్రీస్తులో నా తన శిలలో మీరు మాకు నా తండ్రి మీరు మాకు విజయాన్ని అనుగ్రహించారని మేము నమ్ముతుంటున్నాం తండ్రి అయ్యా స్వేచ్ఛలో నా తను మేము నడవడానికి మీరు ఇస్తున్న కృపకే స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి వర్తమానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ టీ మెంబర్స్ని ప్రతి బిడ్డను మీ చేతకి అప్పగించుకుంటూ ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ grace of lord jesus christ communion fellowship of holy spirit be with us now and forever amen